Saludos amigos, les habla Eduardo Zambrano. En esta ocasión un monitor de 15 pulgadas llega al taller. La falla de este es que cuando lo conectamos a la electricidad no genera ningún gráfico. Para poder destaparlo necesitamos quitar en la parte trasera un botón, lo presionamos y la base sale. Cuando retiramos la base observamos que este es el modelo E156 FPP de Bolívar. Aquí lo notamos en la serigrafía. Para poder quitar lo que es el marco hacemos presión en el lado de la pantalla y una vez retirado quitamos la parte trasera de ellos. Esta lata corresponde a lo que es el protector de las lámparas. Este posee dos lámparas que van eh, conectado a lo que es el monitor para dar lo que es la iluminación. Recordemos que este monitor es LCD. Este fleje que está aquí a la derecha es el que nos comunica lo que es la botonera para el encendido, los LED indicadores. Para poder retirar lo que es esta carcasa es necesario sacar lo que son dos tornillos en cada lateral, tanto en el derecho como en el izquierdo. Recordemos que este es un monitor de la marca Dell. Llega al taller porque no enciende, suponemos que son los capacitores. Cuando destapamos acá observamos que tiene bastante suciedad, retiramos lo que es el fleje y vemos que la tarjeta en la parte inferior posee gran cantidad de sucio retiramos lo que son los tornillos todos no deben faltar ninguno para poder retirar lo que es así la tarjeta este monitor de 15 pulgadas lcd es parte de lo que es equipos que todavía están en el mercado clientes todavía lo poseen esta tapa es o estos conectores son los que expulsan a lo que es la base retiramos aquí la tarjeta esta está sostenida o presionada o sujetada por un fleje un cableado que sostiene a lo que es la entrada de corriente a la tarjeta dos capacitores se observan en la parte de allí de lo que es la tarjeta estos capacitores deben ser reemplazados por condensadores totalmente nuevos nosotros acostumbramos eso en el taller este es valor de 1000 por 25 y el que actualmente tiene dañado es de 1000 por 16 utilizamos la estación sacamos el estaño retiramos los capacitores y ya está listo para hacer lo que es conectado conectamos los dos capacitores observen que aquí están inflamados abombados están los dos nuevos observamos que son nuevos porque tienen las patas cuando estos capacitores poseen así los terminales los alambres bastante largos es que están totalmente nuevos los colocamos en la tarjeta y bueno una vez que los conectamos los aplicamos estaño hacemos limpieza del equipo aplicamos electricidad y notamos que ya enciende bueno hermanos esto es todo gracias por haber mirado lo que es el video gracias por habernos seguido darle me gusta hablo para ustedes eduardo zambrano